Hello children, soil is one of the most important natural resources. It provides support and plants anchor itself to the soil. Soil also supplies water and nutrients for the growth of the plant. Soil consists of many layers. Soil is the shelter for many organisms. Agriculture is mainly depend on soil. So, soil provides food, clothing, and shelter soil also helps in conservation of water so soil is one of the most important natural resources mannu ondu mukhyavadantaha matte atyavashyakavadantaha swabhavika sampanmula antane helbohudu idu sasyagalige bekadantaha aadharavanna kottu sasyagalu manninalli beleyalu sahayakavadantaha ghataka idagide ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ನೀರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಇದು ಒದಗಿಸುತ್ತಾ ಮಣ್ಣು ಅನೇಕ ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ವ್ಯವಸಾಯ ಭರಿತ ದೇಶವಾಗಿದೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಆಧಾರಿತ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ವ್ಯವಸಾಯ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಮಣ್ಣು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಬಟ್ಟೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಆಧಾರಿತ ದೇಶ ನಮ್ಮದಾಗಿದ್ರಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆದಂತಹ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡಿತೇವೆ ಅದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಮಣ್ಣು ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಲೆಸನ್ ಸಾಯ್ಲ್ In this lesson, firstly we are going to understand about soil profile. Soil is composed of many distinct layers. So now let us do an activity to find out how these layers are arranged. ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಮಣ್ಣು ಎಂಬಂತಹ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ತರ ವಿನ್ಯಾಸ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ವಿಭಿನ್ನ ಪದರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪದರಗಳನ್ನು ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಟೇಕ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಸಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಕ್ಲಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಪೌಡರ್ ಇಟ್ Now take a glass tumbler, fill three quarters filled with water and then add a handful of soil to it. Stir it well with a stick to dissolve the soil. Now let it stand undisturbed for some time. Afterwards we see the layers arrange themselves in the glass tumbler based on its size. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀರು ತುಂಬಿದ ಗಾಜಿನ ಲೋಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಆ ನಂತರ ಗಾಜಿನ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾತ್ರದ ಕಣಗಳ ಪದರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿ ಸಿ ಸಮ್ ಡೆಡ್ ರಾಟಿಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ವೇಟ್ ದಿಸ್ ರಾಟಿಂಗ್ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯ್ಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ತು ಕೊಳೆತಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವು ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅದು ಹಗುರವಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಕೊಳೆತಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎ ವಾಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯ್ಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಸಾಯ್ಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಈಚ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಇನ್ ಫೀಲ್ ಕಲರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ composition these layers are referred to as horizons mannina bere bere padaragala neela silikeyanna mannina stara vinyasa anta karithivi 
ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಮಣ್ಣು ಗಾಜಿನ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾತ್ರದ ಕಣಗಳ ಪದರಗಳಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪದರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ತರ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಪದರದ ಕಣ ರಚನೆಯು ಸ್ಪರ್ಶ ಬಣ್ಣ ಆಳ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಆಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾರಿಜಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಸ್ತರಗಳು ಅಂತ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸಿ ದ ಟಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯ್ಲ್ ನಾರ್ತ್ ಅ ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಿಲೋ ವಿಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಪಿಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಡಗ್ ಪಿಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯ್ಲ್ ಟು ಸಚ್ ಅ ವ್ಯೂ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸಾಯ್ಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಾಯ್ಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸೀನ್ ವೈಲ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಅ ವೆಲ್ ಆರ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ foundation of a building it can also be seen at the sides of a road on a hill or at a steep river bank ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಹೊರ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಅದರ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಪದರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ತಾನೇ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಗುಂಡಿಯ ಪದರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಒಳ ಪದರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ನೋಟ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ತರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲಿನ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನದಿಯ ಆಳವಾದ ದಂಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಯ್ಲ್ ಇಸ್ ನಾವ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಸಾಯ್ಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ನಾವೀಗ ಮಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಯ್ಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಬೈ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆದರಿಂಗ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಗಾಳಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಬಂಡೆಗಳು ಒಡೆದು ಮಣ್ಣು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು ಹವಾಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಡೆದು ಮಣ್ಣು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ವೆದರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಯ್ಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್ ಬಂಡೆಗಳು ಒಡೆದೋಗುವಂಥದ್ದು ಬೈ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಗಾಳಿ ನೀರು ಹವಾಮಾನದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಬಂಡೆಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತವೆ ಈ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ the nature of any soil depends upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it yavde mannina swarupavu adu utpattiyadantaha bande matte adralli beliyuva sasya vargagalanna avalambisirutte